ওহদ যুদ্ধ হয়েছিল তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের সাত তারিখ রোজ শনিবার সকালে কিন্তু দুঃখ শোনা গেলো সত্য যে আজকে আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দুই মাস পূর্বে শাহাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ সবাই বরাত স্পষ্ট বিধা রামাজান উপলক্ষে মোমবাতি আগরবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো বা আলোক সজ্জা করা এগুলো স্পষ্ট বিধায় রামাজান উপলক্ষে মিছিল বাহির করা নেকির উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বিধায় সন্দেহের দিনে সিয়াম পালন করা স্পষ্ট বিধা রামাজানে সালাত তসবি পড়া স্পষ্ট বিধা বিশেষ করে রামাজানের যে কোনো আমলকে সত্তর গুণ বেশি নেকির আশা করা স্পষ্ট বিদা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সাহারি করা স্পষ্ট বিদা সাহারি উপলক্ষে মানুষকে দলবদ্ধভাবে ডাকাডাকি করা স্পষ্ট বিদা আজান উপলক্ষে মুখে নিয়ত পড়া স্পষ্ট বিদা দেরিতে ইফতার করা স্পষ্ট বিদা জুমাতুল বিদা পালন করা স্পষ্ট বিদা রামাজানে বদর দিবস পালন করা স্পষ্ট বিদা মৃত ব্যক্তির নামে ইফতার করানো স্পষ্ট বিদা ঈদের মাঠে দুই খুদবা দেওয়া স্পষ্ট বিদা এবং ঈদের মাঠে ঈদের সালাদ শেষে দলবদ্ধভাবে মনোজাত করা স্পষ্ট বিদা এরকম আরও অসংখ্য রামাজান কেন্দ্রিক বিদাহাত আমরা করছি যেটা আমরা বুঝতেই পারছি না যে আমরা বিদাহাতের ভিতরে জড়িত হয়ে রয়েছি আসুন আমরা রামাজান উপলক্ষে যে বিদাহাতগুলো রয়েছে সেগুলো জানার চেষ্টা করি জানার জন্য চোখ রাখুন ইউনাইট টিভির পর্দায় আমার উপস্থাপনা ইনশা আল্লাহ খুব শীঘ্রই ধারাবাহিক আলোচনা রামাজান কেন্দ্রিক পরিচালিত বিদাহাত সমূহ খণ্ড আকারে পর্ব পর্ব করে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে ইনশা আল্লাহ সে পর্যন্ত আপনারা ইউনাইট টিভির সাথেই থাকুন فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية وقال النبي الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إلى آخر الحديث الحمد لله جابت برشنشا جابت غنغان ومن جابت غنغتون شيء محان الله رب العالمين درباري جار أشش مهرباني تي মুসলিম জাতির এই ক্লান্তিময় লগ্নে বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বে যখন মুসলিম রা নির্যাতিত নিষ্পেষিত এবং বাতিলের কারা গাবদ্ধ এমন এক ক্লান্তিময় লগ্নে যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সার্বিক পরিস্থিতিকে শিথিল থেকে আমাদেরকে দাওয়াতি কাজ করার তাওফিক দান করেছেন সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিন নিকট সুখিরা গাফন করি আলহামদুলিল্লাহ এবং দরুদ সালাম বর্ষিত হোক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের উপর যার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্যই আজকে আমাদের এই সামান্য ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সেই মহা মানবের উপর দূরত বসিত হোক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আসলে হঠাৎ লাইভে আসা কিছু কথাকে কেন্দ্র করে আপনারা দেখছেন আমার একটা আলোচনা চলে গেল দুই দিন আগে রামাজান কেন্দ্রিক প্রচলিত বিদাহাত সমূহ এর একটা অ্যাড আর কি যেটা আগামীতে ইনশাল্লাহ পর্ব আকারে রামাজানের আগেই সবগুলো পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তো হঠাৎ লাইভে আসা কারণ এই ভিডিওটা নিয়ে অনেকেই অনেক কমেন্ট করছেন দেখলাম তো আসলে এটা হলো জাস্ট একটা প্রোমো ভিডিও বলতে পারেন যে এইভাবে বলা যেতে পারে যে বিজ্ঞাপন যেটা বলতে পারেন যে অ্যাড আর কি যে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আস আসবে ইনশাল্লাহ তো যেগুলো বলছিলাম যে আসলে আলোচনাটা আপনারা সবাই দেখছেন কি জানি না তবে সেটা থেকে কিছু কথা বলবো এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে চলে যাব ইনশাল্লাহ তো একটু ভিডিওটা দেখে নিই তারপরে সবার ভিডিও থেকে মন্তব্য সঙ্গে ইনশাল্লাহ যুদ্ধ হয়েছিল তৃতীয় হিজরের শাওয়াল মাসের সাত তারিখ রোজ শনিবার সকালে কিন্তু দুঃখ শোনা গেলো সত্য যে আজকে আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দুই মাস পূর্বে শাহাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ সবাই বরাত স্পষ্ট বিধায় রামাজান উপলক্ষে মোমবাতি আগরবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো বা আলো সজ্জা করা এগুলো স্পষ্ট বিধায় রামাজান উপলক্ষে মিছিল বাহির করা নেকির উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বিধায় সন্দেহের দিনে সিয়াম পালন করা স্পষ্ট বিধা রামাজানে সালাত তসবি পড়া স্পষ্ট বিধা বিশেষ করে রামাজানের যে কোনো আমলকে সত্তর গুণ বেশি নেকির আশা করা 
স্পষ্ট বিদা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সাহারি করা স্পষ্ট বিদা আর সাহারি উপলক্ষে মানুষকে দলবদ্ধভাবে ডাকাডাকি করা স্পষ্ট বিদা আজান উপলক্ষে মুখে নিয়োগ পড়া স্পষ্ট বিদা দেরিতে ইফতার করা স্পষ্ট বিদা জুমাহাতুল বিদা পালন করা স্পষ্ট বিদা রামাজানে বদর দিবস পালন করা স্পষ্ট বিদা মৃত ব্যক্তির নামে ইফতার করানো স্পষ্ট বিদা ঈদের মাঠে দুই খুতবা দেওয়া স্পষ্ট বিদা এবং ঈদের মাঠে ঈদের সালাদ শেষে দলবদ্ধভাবে মনোজাত করা স্পষ্ট বিদাত এরকম আরো অসংখ্য রামাজান কেন্দ্রিক বিদাত হ্যাঁ এই ভিডিওটাকে কেন্দ্র করেই মূলত অনেক বিশেষ করে আমরা যারা এগুলোর সাথে জড়িত আছি যে এক ভাই ফোন করার দেখেছিল লাইভটা যেটা বলছিলাম অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছেন বা অনেক মন্তব্য করেছেন আসলে সবচাইতে কথা হলো যে মানুষকে কাছ থেকে দিতে হবে তারপরে যে ভিডিওটার কথা বললাম যে রামাজান কেন্দ্রিক পরিচালিত বিদ্যা সময় আসলে সবসময় একটা কথা মনে রাখতে হবে যে দশকে দশ বলতে হবে দশকে আমি এগারো বলতে পারবো না আবার দশকে আমি নয়ও বলতে পারবো না দশকে আমাকে দশই বলতে হবে তো এক্ষেত্রে যদি আমি আপনি কষ্ট পাই তাহলে সেটা আমার আপনার গোড়ামি আমি যদি দেখতে পাচ্ছি যে কোরআন ও সিহা দিচ্ছে এটা আছে তারপরেও যদি আমি আপনি বোঝার চেষ্টা না করি আমি আপনি যদি মানার চেষ্টা না করি তাহলে সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা এক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ভাইদের আমাদের এই হয়ে গেছে মন মানসিকতা এমন হয়ে গেছে যে কাউকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা বা কাউকে নিয়ে গালিগালাস করা বা কাউকে মনে এটা সভ্যতা হয়ে গেছে আমাদের তারপরেও যেটা বলছিলাম আর কি অনেক সময় বিভিন্ন রকম মন্তব্য আমরা সব সময় করে থাকি বা অনেক বাজে মন্তব্য বা করে থাকি কিন্তু এগুলো যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে করি বা করা হয় এটা কিন্তু আমরা বোঝার চেষ্টা করি না তবে আমরা সবার জন্য দোয়া করবো এতটুকুই যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সঠিক বোঝার তফিক দান করুন আল্লাহ মামিন এবার আসি যে এক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলি যে ভাই যারা সালাদ আদায় করছে না তাদেরকে আপনারা মাসজিদে ঢোকান যারা সালাদ আদায় করছে তাদেরকে কেন সঠিকটা জানিয়ে দিচ্ছেন বা এভাবে বিতর্কিত করার কি দরকার বা যারা সিয়াম পালন করছে না তাদেরকে সিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ করেন যারা সিয়াম পালন করছে না তাদেরকে কেন যারা সিয়াম পালন করছে তাদেরকে কেন বিভ্রান্ত করছেন আসলে দেখেন এখানে একটি কথা বলে রাখি পৃথিবীতে এমন দুটি পাপ আছে যে পাপগুলা আমরা এমনভাবে করি যে এই পাপগুলো করার মাধ্যমে অন্যান্য যতই ভালো ইবাদত করি না কেন কোনো ইবাদত কবুল হবে না সেটা হলো শির্ক ও বিদাত সেটা হলো অনেক শির্ক ও বিদাত এটা তো বুঝতে হবে আপনাকে আমাকে আমি আপনি যদি এতটুকু বুঝ না বুঝি তাহলে আমি আপনি কিভাবে সামনের দিকে আগাবো এটা আমি আমার বুঝে আসে না যে পৃথিবীতে দুইটা পাপ আছে যে পাপ দুটার মাধ্যমে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি নেকির উদ্দেশ্যে কিন্তু এই দুটা পাপ আমরা নেকির উদ্দেশ্যেই করছি কিন্তু এই দুটা পাপ যদি আমরা করি তাহলে আমাদের যাবতীয় ইবাদত যাবতীয় আমল সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু এটাই যদি আমি আপনি না বুঝি তাহলে সামনের দিকে আমরা কীভাবে আগাবো বন্ধুরা আমার বুঝতে হবে আমাকে আমি ভুল করলে অবশ্যই আমি শুধরে নিব আপনাকে ভুল করলে আমাদের ভুল করলে অবশ্যই আমাদের শুধরে নিতে হবে এত এটাই শ্রেয় এটাই তার মানে সবচাইতে বেস্ট হবে দেখেন এখানে শির্ক ও বিদাত এ দুটা হলো সবচাইতে জঘন্যতম পাপ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে যে বিদাত কেন্দ্রিক কথাটি বলছিলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানে আমিল আমল আলহিসা আলহি আমর না ফহ রদ্দুন যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল সৃষ্টি করলো যা তার মধ্যে আমার এই এই সৃষ্টি যা ইবাদতের ভিতরে নাই তাহলে তা প্রত্যক্ষত বাতিল তো এক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে দুঃখ জনগুলো সত্য যে আজকে আমরা আবার বিদাতকেও দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছি যে বিদাহাতে হাসানা বিদাহাতে সাইয়া তো এই ভাগ করার অধিকারটাই আমাদেরকে কে দিল দুই ভাগে ভাগ করার অধিকার বিদাহাতকে ইসলামে শরিয়াতের এক একটা বিষয়কে নিয়ে বিভিন্নভাবে ভাগ করে ফেলতে হবে এই অধিকার আমাদের কে দিল এই দুই ভাগে ভাগ করাটাও আরেকটি বিদাহাত এটা তো আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আমরা না বুঝে আমরা সবসময় আন্দাজে ঢিল মারার চেষ্টা করি একটা কথা আছে আমাদের সমাজে পরিচিত যে আন্দাজে ঢিল মারে তো আমরা অধিকাংশ ভাইরা আজকে আন্দাজে ঢিল মারার চেষ্টা করি সবসময় দেখা যায় যে একজন বড় আলেম হয়তো ভুল করতে পারে বা সে যেখানে কি হোক না কেন তাদের ছবি আপনারা ব্যাঙ্ক করেন অনেক সময় কিন্তু এটা তো হ্যাঁ যেটা বলছে ফোন দেওয়াতে লাইফটা পেয়ে গেছে আর কি যে অনেক সময় দেখা যায় যে এই সমস্ত ভাইদের বা এই সমস্ত বড় বড় ব্যক্তিদের ছবিকে ব্যঙ্গ করা হয় কিন্তু এটা যে কত বড় মারাত্মক ভুল আমরা করি হয়তো দেখুন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমাদের দিন তোমার জন্য আমার দিন আমার জন্য তো আজকে আপনি যদি একজন বেদাতি ভাইকে গালি দেন তাহলে সে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে গালি দিবে আজকে যদি আপনি যদি একজন বেদাতির আলেমের যদি ছবিকে কটাক্ষ করেন তাহলে একদিন সেও আপনার প্রিয় মানুষের ছবিটাকেও ব্যঙ্গ করবে কটাক্ষ করবে সেখানেও একটা বাজে স্টেসু তৈরি করে দিবে সেটাকেও তো আমাদেরকে মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হবে তো বিষয়ের দিকেই 
যাচ্ছি অন্যদিকে যাব না যে রামায়ণ কেন্দ্রিক পরিচালিত বিদাহাত সমূহ এর একটা ইন্ট্রো ভিডিও বললেই চলে ইন্ট্রো ভিডিও গেছে এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে বিষয়গুলো আমি ওখানে উল্লেখ করেছি গালি গালাজ না গালমন্দ না যদি কেউ ভাবেন যে এটা ভুল হয়েছে তাহলে কোরআন ও হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে ভুলটা ধরিয়ে দিলেই তো হয়ে যায় এখানে গালি গালাজ করা এটা আমাদের স্বভাব অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে দেখেন আমি কয়েকটা মন্তব্য পড়ি যেগুলো অবশ্যই আমাদের জন্য দরকার মন্তব্যগুলো পড়া ভাই আপনি যা বলেছেন তাহা থেকে বেরিয়ে আসা কি সম্ভব এটা সমাজে বহু গুণে ছড়িয়ে গেছে দেখেন এটা হলো আমাদের ধারণা যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ করছে তাহলে কি এটা ভুল হতে পারে অধিকাংশ মানুষ সমাজের এটা করছে তাহলে কি ভুল হতে পারে সমাজে তো অধিকভাবে ছড়িয়ে গেছে তাহলে এই বিদাতগুলো থেকে আমরা কিভাবে নিরসন আচ্ছা এই বিবেক তো আল্লাহ রবুল্লা আলমে দিয়েছেন বিবেক তো আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে ওই শুধুমাত্র বসে খাওয়ার জন্য নয় তো বিবেক শুধুমাত্র যে বাজারে চাউল ক্রয় করতে যাওয়ার সময় ভালো চাউলটা ক্রয় করতে হবে সেজন্য তো বিবেকটা না বিবেকটা তো এক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে হবে আপনাকে আমাকে যে এটা কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক সেটা তো বোঝার চেষ্টা করতে হবে তো অবশ্যই যদি আমি আপনি যদি পরিবর্তন হই আমি আপনি যদি এগুলো বোঝার চেষ্টা করি যেগুলো তো আসলে কোরআন হাদিসে নাই তাহলে কেন আমরা মানবো যদি থাকতো তাহলে বলতাম যদি থাকতো তাহলে মানতাম আমাদের নাই যেহেতু সেহেতু আমাদের ছাড়তে অসুবিধা কোথায় যদি আপনার থেকেই থাকে যদি আপনার গায়ে এত জোরই থেকে থাকে তাহলে প্রমাণটা দিলেই তো হয়ে যায় যে কোরআন হাদিসে এটা আছে যে আব্দুল্লাহ তুমি এটা ভুল বলেছ তাহলে রেফারেন্সটা দিলেই তো এটা শুধরে নেওয়া হয় কিন্তু গালিগালাস কেন গাল মন্তব্য কেন এটা আপনারা বা আমরা এটা সবসময় ভুল করে থাকে গালিগালাস নাই মন্তব্য নয় যদি আমার কথাটা কোরআন হাদিস পরিপন্থী হয় যদি আমি একটা বলেছি কোরআন হাদিস সেটা নাই সেটা এমনটা যদি হয় বললে অবশ্যই পরিবর্তন করে নিতে বাধ্য আমি আর যেটা বলছেন যে সমাজে বহুগুণে ছড়িয়ে গেছে এখন কি এটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব যদি আমরা সচেতন হই কারণ আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমরা আমরা যদি সচেতন হই তাহলে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা সম্ভব ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কেন অবশ্যই সম্ভব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ কবুল করলে সবই সম্ভব ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ এখানে লিখছেন যে বিদাত কাকে বলে অধিকাংশ ভাইয়া দেখা যাচ্ছে যে এই বিদাতকে কেন্দ্র করে কিছু মোরজাল তৈরি করছেন আপনারা যে আসলে এই বিদাতটা কি আসলে এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাল্লাহ তো আগেই যদি আপনারা বাজে মন্তব্য শুরু করেন তাহলে মনটাই ভেঙে যাবে বুঝতে হবে আপনাকে আমাকে যে বিদাতটা আসলে কি ইবাদতের ক্ষেত্রে যখন নতুন কিছু সৃষ্টি করা হবে সেটাই বিদাত এখন লিখছেন যে ভাই আপনি যে পাঞ্জাবিটা পড়ছেন ওটাও তো বিদাত তো আমার পাঞ্জাবি যদি বিদাত হয় এটা যদি নতুন সৃষ্টি এটা যদি বিদাত হয় তাহলে আপনি বুঝতে হবে বাজে মন্তব্য না আপনাকে বুঝতে হবে বা আপনাকে সঠিক বিবেক দিয়ে বুঝতে হবে যে আমি আপনিও তো রাসুলের যুগে ছিলাম না তাহলে তো আমি আপনিও বিদাত হয়ে যাবে এটা হলো ইবাদত না এটা হলো একটা পোশাক ইবাদতের ক্ষেত্রে যখন নতুন কিছু সৃষ্টি করব তখন সেটা বিদাত হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে যখন নতুন কিছু সৃষ্টি করা হবে তখন সেটা বিদাত হবে এটা তো সৃষ্টি এটা তো নতুনত্ন হবে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা তো আর ইবাদতের জন্য নয় ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিকির উদ্দেশ্যে যেটা নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি হবে ইবাদতের উদ্দেশ্যে এক কথায় নতুন সাপোজ এক্ষেত্রে আপনি যদি আপনি এক ভাই এখানে লিখছেন যে প্রতিটা কথার দলিল কই দলিল ছাড়া কোনো কথা বলা বিদাত দেখেন আপনাকে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে যদি আমি আপনি যদি এই বোকামো করি তাহলে কিভাবে দলিল সেই জিনিসের থাকে যেটার ভিত্তি ইসলামে আছে যেটার ভিত্তি ইসলামে নেই সেটা দলিল কোথা থেকে দিব দলিল নাই বলেই তো বিদাত বলছি যদি দলিল থাকতো তাহলে তো সুন্নাত বলেই দিতাম যখন একটা বিদাত ঢুকে যায় তখন সেখান থেকে একটা সুন্নাত দূরীভূত হয়ে যায় যখন শির ঢুকে যায় সেখান থেকে তাহিদ দূরীভূত হয়ে যায় তো এখানে বিদাত ঢুকেছে সুন্নাত চলে গেছে এখানে যদি দলিল থাকতো তাহলে তো সেটাকে সুন্নাত বলেই দিতাম তাহলে মানতে তো অসুবিধাই নেই আমার মানতে তো অসুবিধা কোথায় যদি দলিল থাকতো তাহলে মানতে অসুবিধা নাই দলিল নাই যেহেতু সেহেতু বিদাত বলা হয়েছে তো আপনি দলিল কোথা থেকে দলিল যদি ভালো করে বুঝেন আমি হাসছি ভালো করে বুঝেন যদি দলিল থাকতো তাহলে অবশ্যই মেনে নিতাম যেহেতু দলিল নাই সেহেতু মানবো না বুঝতে হবে আপনাকে আমাকে দলিল থাকলে মানতাম কোরআন হাদিসে আসে সেটা মানতে অসুবিধা নেই নাই সেটা মানবো না এটা নাই সেজন্য বিদাত বলা হয়েছে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে আর এক ভাই লিখছেন দাঁড়ি সেটা সুন্দর আসলে এটা একটা হাসির প্রশ্ন যে লিখে অনেক সময় যে আমার দাঁড়িকে কেন্দ্র করে এক ভাই ওখানে অনেকজন লিখস দেখলাম যে কাটিং করা দাঁড়ি আসলে ভাই আপনার আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন করতে খুব মন চাই যে আপনার কি জন্ম থেকেই দাঁড়ি ছিল নাকি আমি তো বড় হচ্ছে আর আমি তো দাঁড়ি কাটি না কখনো এগুলো কথা বলে ফাও মানুষ কি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা কেন করেন এগুলো তো হাসির মতো প্রশ্ন আসলে যতটুকু আছে ততটুকু রেখেছে আস্তে আস্তে হবে ইনশাল্লাহ কেবল বয়স
তো এটাই আর কি তো এখানে আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে যে কোরআন হাদিসে যেটা আছে সেটা আমাদের মানতে অবশ্যই অসুবিধা নাই যেটা নাই সেটা বলবো আমরা নাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা আসি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি না সব ক্ষেত্রে বিবেক খাটাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেন আমরা বিবেককে প্রাধান্য দিই না বা বিবেককে খাটানোর চেষ্টা করি না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কিন্তু কঠোর হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন আমাদের জন্য আর বিশেষ করে আমি দেখলাম যে যারা কমেন্ট করেছে সাধারণ মানুষ না হুজুরেরাই বেশিরভাগ কমেন্ট করেছে কারণ কি জানেন আমার আলোচনার এই প্রমোর ভিতরে একটা বিষয় ফুটে উঠেছে যে কয়েকটা সব হুজুর কেন্দ্রিক কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে যখন আমি সবে বরাতের দিন মিলাদ পড়াতে যাব তখন কিন্তু আমার পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দেওয়া হবে তো সেটা তো আমি আর পাচ্ছি না তো আমাকে তো গালি গাল গাল গালি মন্তব্য গাল এই গালি গালাজ বা বাজে মন্তব্য করতেই হবে তো এই জন্য আর দেখেন আমি একটা জোর গলায় কথা বলে দিই যে আমি একটা জোর গলায় কথা বলে দিই যে আপনি গালিগালাজ করবেন এটা স্বাভাবিক এটা হলো আপনার অভ্যাস এটা আপনাকে শেখানো হয়েছে ছোট ছোটোবেলা থেকে গালিগালাজ করবেন তো আমি কোরাদেশের আলোকে কিছু কথা বলবো যেটা নাই সেটা ধরিয়ে দেবো যেটা নাই এক্ষেত্রে আপনি গালিগালাজ করে আপনি আপনার মতো চলতে থাকুন আমি সঠিকটা মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বা আমরা যারা আসি আমরা সঠিকটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো এক্ষেত্রে যদি আপনি গালিগালাজ করে যদি আপনি বড় হতে চান বা আপনি যদি মানুষকে জান্নাতমুখী করতে পারেন তাহলে সেটা আপনার কেডি সেটা আপনি ভালো কিন্তু আমি যদি কোরআন হাদিসের আলোকে দুটি কথা মানুষকে শোনাতে পারি বা মানুষকে মানাতে পারি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে জান্নাত দিবেন অবশ্যই ইনশাল্লাহ আর আমরা যে কাজগুলো করছি বা করার চেষ্টা করছি শুধুমাত্র স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য এখানে কোনো ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য নয় বা সাপোজ দেখেন এক্ষেত্রে অনেকেই অনেক সময় এমন এমন কথা বলেন যে খুব খারাপ লাগে যে ব্যবসা করছে আসলে দেখেন ভাইজন এখানে বুঝতে হবে আপনাকে আমরা যে এই কাজগুলো করছি এই যে এতগুলো স্টুডিও খরচ আমাদের যে ইডিট ম্যান বা তারপরে যে আমাদের যে ক্যামেরা ক্রয় করা হচ্ছে বা এগুলোর কি একটা খরচ নাই এগুলো কি আমরা নিজেরাই কি এখনও তো আমরা পড়াশোনা করছি জাস্ট এক্ষেত্রে আপনারা কিছু সহযোগিতা করেন কিছু ভাই ভাইদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছেন সম্পর্ক করিয়ে দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা সামনে দিকে এগোতে সক্ষম হচ্ছি তো এক্ষেত্রে যদি আমি আপনি যদি এতটুকু বুঝ যদি আপনার আমার ভিতরে না থাকে তাহলে এই সংকীর্ণতা रामजान केंद्रिक प्रचलित विदात समूह कि उपस्थित होल्हमदुल्ला तो अपना दुआ करबें इनशाला आज के अवश्य रेकर्ड हो रामजान केंद्रिक प्रचलित विद्यार समय प्रथम पर्व सब बरत केंद्रिक किस कथा रेकर्ड हो अलहमदुल्ला तो इनशाला आगामी दिन आगामी रामजान आगे ही पास पर्व हो जाए रामजान पर ईद ईदर पर विषयगू रामजान पर इनशाला रामजान केंद्रिक किस टार्गेट हाथे नहीं अलहमदुल्ला तो अपना बसि बेसि अंतर के शुद्ध दुआ करबें आल्ला जन इूनाइट टीवी के पीस टीवर मत कबुल कर इनशाला अपनारा एक दुआ करबें अपन का खाली जावा जरा सऊदी आरबे आसें जरा से खान मक्काय दुआ करते आल्लर का दुआ करबें और जरा विभिन्न स्थान आसें माँ बोन वार प्रिय भाई जरा आसें सबा एक निजे सन्तान मन क्यों निजे भाई मन दुआ करबें आल्ला जन के कबुल करें जो भूल त्रुटिगू कर आल्लामी जन আমাদের ভুল ত্রুটিগুলা ক্ষমা করে দেয় কারণ ভুল ত্রুটি মানুষের হবে ভুল ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক যাদের ভুল ত্রুটি হয় না বলে যারা আব্যাহত সামনে থেকে আমাদের ভুল ত্রুটি হবে এটা স্বাভাবিক ভুল ত্রুটি হবে আমাদের ভুল ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক হওয়াটা অস্বাভাবিক আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে আমরা যে ভুলগুলো করছি সেই ভুলগুলো আপনাদের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়ার তাফিক দান করুন আল্লাহ আমিন কারণ আমরা দেখেন অনেক সময় আপনারা এমন এমন কথা বলেন তাহলে আমরা তো আপনাদের সন্তানের মতো ভুল তো আমরা করতেই পারি ভুল আমরা করতেই পারি আমরা আপনাদের সন্তানের মতো ভুল হবেই আমাদের আর এজন্য আপনারা ভুলগুলো যদি আমরা কোনো ভুল আমাদের ধরা পড়ে ধরিয়ে দিবেন অবশ্যই আমরা পরিবর্তন হবো ইনশাল্লাহ তাই বলে এ নিজের সন্তানকে দেখা যায় যে উস্তাদ এমন এমন ভাইরা এমন এমন বাজে কমেন্ট করে আমার উস্তাদ সমতুল্য উস্তাদ কখনো ছাত্রকে গালি দেয় উস্তাদ কখনো ছাত্র ভুল ধরতে পারে উস্তাদ ছাত্রকে ভুল ধরিয়ে দিবে উস্তাদ তো তার বিরোধিতা করতে পারে না অবশ্যই ভুল করতে পারি বা আমরা যারা আসি আমরা যারা কাজ করছি আমরা ভুল করতে পারি অবশ্যই এটা ধরিয়ে দিতে হবে তাই বলে আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে এটাই কি আপনার শিক্ষিতের পরিচয় আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে পরিবর্তন হতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আরও বই বিদাহাত ওই জিনিসকেই বলা হয় যেটা নতুন সৃষ্টি ইবাদতে এই জামা পাঞ্জাবি বাস ট্রাক ফ্যান এসি এগুলো হলো আমাদের বসবাস করার জন্য নতুন সৃষ্টি এগুলো তো আমরা নেকির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছি না কেউ বা এগুলো তো আমরা চাচ্ছি না যে ফ্যানের বাতাস খেয়ে নামাজ পড়লে বেশি নেকি হবে বা এই পাঞ্জাবি গাই দিয়ে সালাদ আদায় করলে বেশি নেকি হবে বা এই মোবাইলটা ব্যবহার করে যদি আমি আপনি দাওয়াতি কাজ করি তাহলে বেশি নেকি হবে বা মসজিদে এসি লাগিয়ে যদি সালাদ আদায় করি তাহলে বেশি
তো এই বাল্বের ভিতরে কি আমি বসে থাকতে পারবো এখানে যদি আমি এসি বা কোনো ফ্যান লাগাই তাহলে আমার এটা ঠান্ডা হবে আমি খুব রিল্যাক্সে আলোচনা করতে পারবো বা যারা যদি মসজিদে লাগানো হয় তাহলে তৃপ্তি সহকারে সালাদ আদায় করতে পারবো কিন্তু বেশি নেকির উদ্দেশ্যে তো করছে না নেকির উদ্দেশ্যে তো আর এগুলো লাগানো হচ্ছে না তো এক্ষেত্রে কেন আমরা এগুলো বোঝার চেষ্টা করছি না আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন তাহলে এটাই যে আবারও বলি আপনাদের যে আমরা বলে থাকি যে যারা সালাদ আদায় করছে না তাদেরকে সালাদ আদায় করা শিখান বা যারা সালাদ আদায় করছে না তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসেন যারা সালাদ আদায় করছে তাদেরকে কেন আপনারা বিভক্ত করছেন এখানে প্রশ্নের উত্তর একটাই যে ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হলো রাসুলের পদ্ধতিতে হয় যদি রাসুলের পদ্ধতিতে ইবাদত না হয় সে ইবাদত কবুল হবে না দ্বিতীয় কথা হলো যে আমরা পৃথিবীতে এমন দুটো পাপ আছে যে দুটো পাপ আমরা সবসময় খুব ভালো উন্নত মানের মনে করে সামনে দিকে সেই পাপগুলো করতে থাকি মনে করি যে এই পাপগুলো হলো পাপ করছি কিন্তু মনে করছি যে এই ওই দুইটা এই কাজের সাথে জড়িত হয়ে রয়েছি তাও মনে করছি যে আমরা ভালো কাজ করছি কিন্তু ওই দুইটা কাজ এমন জঘন্য যে ওই দুইটা কাজ যদি আমরা করি তাহলে আমরা যাবতীয় যত ভালো ইবাদত করি না কেন কোনো ইবাদত কবুল হবে না দুটা হলো একটা হলো শির আর একটা হলো বিদাত তো এগুলো ধরিয়ে দেওয়া যদি অপরাধ হয় এগুলো মানুষের সামনে জানিয়ে দেওয়া যদি অপরাধ হয় তাহলে সেটা আপনি যদি অপরাধ মনে করেন তাহলে সেটা অপরাধ সামান্য সেদিন কিছুদিন আগে আমার একটা আলোচনা নিয়ে এক বেদাতিরা কিছু কথা বলেছে যে আমি মোহাম্মদ হয়ে আবির্ভাব হব আমি এখানে আলোচনা কাটিং করা হয়েছে যে আপনি যদি আজকে আবু জাহেল হন আমি মোহাম্মদ হয়ে আবির্ভাব হব আপনি যদি আজকে ফিরাউন হন আমি মুসা হয়ে আবির্ভাব হব আজকে যদি আপনি নমরুদ হন আমি ইব্রাহিম হয়ে আবির্ভাব হব তো এখানে তো আপনাকে বুঝতে হবে যে আজকে যদি আপনি ইব্রাহিমের আদর্শ আজকে যদি আপনি নমরুদে আদর্শ গ্রহণ করেন তাহলে তো আমাকে ইব্রাহিম হয়ে আবির্ভাব হতে হবে তার মানে ইব্রাহিমের আদর্শ গ্রহণ করে আমাকে আবির্ভাব হতে হবে তো আজকে যদি আপনি ফিরাউনের মতো আদর্শ আদর্শিত হন তাহলে তো আমাকে মুসাল্লা সাল্লামের মতো আদর্শ আদর্শিত হয়ে সামনে দিকে অগ্রসর হতে হবে আজকে যদি আপনি আবু জাহেলের মতো হয়ে সামনে দিকে অগ্রসর হন তাহলে তো আমাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ নিয়েই সামনে দিকে অগ্রসর হতে হবে এটা তো আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে যদি এতটুকু বুঝে না বুঝে যদি আমরা সামনে দিকে অগ্রসর হই তাহলে আমরা সমাজকে হয়ে পরিবর্তন করব দেখেন কই বলছেন মাসলাকে সুন্নাত পেয়ে সালিক চালিয়ে যাবে ধারাক জান্নাতুল ফেরে দত্ত সিধি চালিয়ে গাইয়ে সারাক সুন্নাতের রাস্তায় নির্ভয়ে চলে হে পথিক জান্নাতুল ফেরে দত্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সুবাহান হলো বেহামদিহি সুন্নাত আমাদের জন্য অপেক্ষা সুন্নাতের রাস্তা যদি আমরা নির্ভয়ে চলতে পারি তাহলে জান্নাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সুন্নাত এবং দাঁত এ দুটাকে বুঝার তফিক দান করুন আমাদেরকে বুঝতে হবে আবারও বলি ভালো করে মনে রাখবেন যারা কমেন্ট করছেন বা যারা ওই ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন বা অনেক ভাইরাল হয়ে গেছে আমি যেটা বুঝলাম যে ভালো করে বুঝতে হবে অনেকেই বলছেন যে এই পাঞ্জাবি ফ্যান বা লাইট এগুলো যে আপনি যে গাই দিয়েছেন টুপি এগুলো বেদাঁত আসলে এগুলো হলো আমার পরনের জামা এগুলো আমি নেকির উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবি গাই দিয়ে সালাত আদায় করলে যে ডবল নেকি হবে এই উদ্দেশ্যে আমি পাঞ্জাবিটা গাই দেয়নি বা সালাতে ফ্যান ব্যবহার করলে অধিক নেকি হবে এই উদ্দেশ্যে আমি ফ্যান ব্যবহার করিনি তাহলে আমার কিন্তু এটা বিদাঁত হচ্ছে না যখনই আমি ইবাদতের ভেতরে নতুন কিছু ঢুকাতে যাব তখনই সেটা বিদাঁত হয়ে যাবে যখনই আমি দেখেন আপ এক্ষেত্রে বলি যে পাঁচক চার চার রাখাত না জোহরের সালাদ ফরজ সালাদ চার রাখাত তো এই চার রাখাত সালাতের জায়গায় যদি আমি পাঁচ রাখাত আদায় করি তাহলে এটা বিদা তাহলে এটা যখন তো অপরাধ হবে এটা হলো ফরজের কথা বলছি আমি আর যদি আমি আপনি যদি একটা নতুন কিছু চালু করি তাহলে সেখানে সেটা ইবাদতের ক্ষেত্রে সেটা যখনতম বিদাঁত হয়ে যাবে যেটা পরবর্তীতে আসছে ইনশাল্লাহ রামাজান কেন্দ্রিক রামাজানের পরে ইনশাল্লাহ বিদাঁতকে আমি বিদাঁত কেন্দ্রিক যে আলোচনা এটা অব্যাহত রাখবো আপনারা যেহেতু বলছেন আমিও বল আমি সেটা কোরআন হাদিস আলোকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদেরকে তাওফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আপনারা একটু দোয়া করবেন খালে সন্তরে কারণ ভুল ত্রুটি মানুষের হবেই আমাদেরও হতে পারে বা সবারই হতে পারে আমাদেরকে একটু সতর্কতা সাবধানতা অবলম্বন করে সামনে দিকে অগ্রসর হতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদেরকে বোঝার তাওফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আমাদের যাবতীয় ইবাদত বা যাবতীয় বন্দিকে যেগুলো আমরা করছি শুধুমাত্র রাসুলের পদ্ধতিতে করার আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কারণ রাসুলের পদ্ধতিতে যদি ইবাদত না হয় তাহলে সেই ইবাদত যত সুন্দরই হোক না কেন কোনো লাভ হবে না যত সুন্দরই হোক না কেন কোনো লাভ হবে না যত সুন্দর হোক না কেন কোনো লাভ হবে না এক কথাই ইবাদত রাসুলের পদ্ধতিতে হতে হবে রাসুলের পদ্ধতিতে না হলে আপনি আমি যতই বলি যে এক ভাইদের নীতি এটা যে মসজিদে ঢোকান যারা সালাত আদায় করেছে তাদেরকে কোনো বিভক্ত করছেন কিন্তু আমি আপনি এটা বোঝার চেষ্টা করছি না যে আমি আপনি সালাত আদায় করছি ঠিক আছে কিন্তু রাসুলের পদ্ধতিতে হচ্ছে না আমি আপনি
রব্বুল আলামিন জান্নাত অবশ্যই আমাদেরকে দিবেন ইনশাআল্লাহ এটা আমরা আশাবাদী তো আপনারা দোয়া করবেন আর আপনারা বেশি বেশি এই সমস্ত কাজগুলোকে সাপোর্ট করবেন এবং বেশি বেশি ভিডিওগুলোকে প্রচার করবেন কারণ প্রচার করতে হবে প্রচারে একটা প্রসার আমাদেরকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে আজকে দেখেন আজকে যেভাবে আমরা খোলা মেলা দাওয়াতি কাজ করছি বা আজকে যেভাবে গ্রাম অঞ্চলে বা শহর অঞ্চলে যুবক ভাইদের বিশেষ করে আমি সবাইকে উদ্যত্ত আহ্বান করব আমরা যারা যুবক ভাইরা আছি আমার যারা যুবক ভাইরা আছেন সবাইকে উদ্যত্ত আহ্বান করব একটু পড়াশোনা করুন একটু বিবেক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন হাদিসটা যে রেফারেন্স সহকারে আমরা রেফারেন্স ছাড়া কোনো কথাই বলি না কোরআন হাদিসের যতটুকু আছে ততটুকু বলার চেষ্টা করি যেটা নাই সেটা বলবো নাই তো রেফারেন্সটা একটু বলছি আমরা কষ্ট করে পড়াশোনা করে আপনাদের মাঝে আলোচনা করছি তো আপনারা তো একটু খুলে দেখবেন যদি খুলেই না দেখেন তাহলে আলোচনা কাদের জন্য একটু খুলে দেখতে হবে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে বিবেক প্রয়োগ করতে হবে আমাদের বিবেচনা চিন্তা শক্তি আমাদেরকে একটু খোলার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে অনেক ভাইয়ের সাথে এমন ভাইদের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিয়েছেন যেটা আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে হয়তো চেয়েছিলাম এক কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দুই দিয়েছেন তার মানে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে যতটুকু চেয়েছিলাম তার চাইতে আল্লাহ সবসময় আমাকে বেশি দিয়েছেন সব সময় আমার আব্বুও বলে যে আমি আল্লাহর কাছে যতটুকু চাইছিলাম আল্লাহ আমাকে তার চাইতে বেশি দিয়েছে তো আমিও বলি যে আল্লাহর কাছে আমি ইউনাইট টিভিকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবো আমি এটা ভাবিনি তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাকে অনেক বেশি দিয়েছেন তো আপনারা বেশি বেশি দোয়া করবেন আর ভুল ত্রুটি মানুষের হওয়াটা স্বাভাবিক আমাদের যে ভুল ত্রুটিগুলো হবে সেগুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বড় ভাইরা যারা আছেন সব পরামর্শ দেবেন ইনশাআল্লাহ আমরা সেটা মূল্যায়ন করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ আমিন এই আশা এই দাবি এই দাওয়া ব্যক্ত রেখে সংক্ষিপ্ত সময়ের কথা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি তো আপনাদের কথার প্রশ্ন কমেন্টগুলোর উত্তর দিতে পারলাম না কারোর কমেন্টটি দেখতে পাচ্ছি না তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি অন্য কোনো দিন নিয়ে আসে আসলে আমার পরীক্ষা চলছে তো এই জন্য আর কি বেশিক্ষণ থাকবো না ইনশাল্লাহ জাস্ট এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে কিছু কথা আপনারা খুব বেশি বেশি বলছিলেন যার কারণে আমাকে লাইভে আসতে হলো বাধ্য হয়ে তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে কবুল করুন আর এই সংক্ষিপ্ত সময় যে কথাগুলোকে শ্রবণ করলাম যারা শেষের দিকে আসছেন তারা সামনের আলোচনাটা শুনে নেবেন ইনশাল্লাহ মূলত এটা বলার চেষ্টা করেছে রামাজান কেন্দ্রিক যে প্রচলিত বিদাত সমূহ এর আমার একটা ইন্ট্রো ভিডিও গিয়েছে ওখানে আমি কিছু বিদাতকে উল্লেখ করেছি তো এগুলা এক শ্রেণীর ভাইদের গায়ে খুব লেগে গেছে এই বিদাত আমিও করতাম এক সময় তো আমিও ফিরে এসেছি তো আমরাও ফিরে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ যদি আমরা চেষ্টা করি তো আমাদেরকে ফিরে আসতেই হবে আসতেই হবে ফিরে যদি আমরা সচেতন হই যদি আমরা জান্নাত চাই যদি আমরা জাহান নাম থেকে দেখেন শেষে একটা হাতে শুনিয়ে দিই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে যখন মানুষদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করানো হবে রাসুল সাল্লাম হাউজে কাউসারের পানি পান করানোর জন্য থাকবেন তো হাউজে কাউসারের পানি পান করানোর সময় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত যারা তারা সেখানে যাবে তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের একদল উম্মত যখন সামনে গিয়ে রাসুলের সামনে হ্যাঁ দাঁড়াবে তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এ সম্পর্কে আগে একটু কথা বলেন রাসুল সাল্লাম বলছেন যে এই হাউজে কাউসারের পানি যে একবার পান করবে তার আর কখনো পিপাসা লাগবে না তো রাসুল সাল্লাম বলছেন যখন এক এই উম্মতেরা এসে আমার সামনে দাঁড়াবে তখন হঠাৎ করে একটা আড়াল করে দেওয়া হবে তাদের মাঝে আমার মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে তো রাসুল সাল্লাম বলছেন যখনই তাদের মাঝে আমার মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে তো আমি জিজ্ঞাসা করবো যে এদের মাঝে আর আমার মাঝে আড়াল কেন করে দেওয়া হচ্ছে তো তখন ফেরেস্তারা বলবে যে আল্লাহ রাসুল আপনি মারা যাওয়ার পরে এরা আপনার ইবাদতে আপনার রেখে যাওয়া ইসলামের ভিতরে নতুন নতুন কিছু ঢুকিয়েছিল এজন্য আজকে তাদেরকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে তো রাসুল সাল্লাম বল তখন বলবেন সুহুকান সুহুকান তোমরা দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও সাবধান হতে হবে আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমেন বিবেক দিয়েছেন শুধুমাত্র ওই চাউল কোরাই করতে যাওয়ার সময় ভাল চাউলটা কোরাই করতে হবে এইখানে বিবেক খাটালে খাটালে হবে না শুধুমাত্র যে ডাউল কোরাই করার সময় সবচাইতে ভালো ডাউলটা কোরাই করতে হবে এইখানে এই বেগ প্রয়োগ করলে হবে না জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইবাদের ক্ষেত্রে কারণ এখন সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের আমলের মানদণ্ডে কোরআন সই হাদিসকে রাখতে হবে কোনো পীর সাহেব নয় কোনো বড় হজুর নয় কোনো ইমাম সাহেব নয় একমাত্র রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকেই আমাদেরকে ফলো করতে হবে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে যতটুকুই এসেছে ততটুকুই মানার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন পরিশেষে আপনাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাবো আগামী রামাজান কেন্দ্রিক আমাদের ইউনাইট টিভির যে কার্যক্রম আমরা করছি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে কবুল করেন এবং আমরা কিছু যারা বড় বড় আলেম আছেন সৈয়াকিদার সহ যারা সঠিক পথে আসার চেষ্টা করছেন বা নিজের ভুলকে শুধরাতে পেরেছেন তা
আমি শুরু করছি এবং শেখ বজলুর রহমান রিয়াদুস সলেহিন শুরু করছে শেখ মাইনুল ইসলাম মাইন বুলুগুল মারাম শুরু করছেন এবং আতিক বিন আব্দুল মালেক পবিত্র কোরআনের ফজিলা শুরু করছেন এবং এরকম আরও সৈয়াকিদার নাম বলছি না আলোচকদের সাথে আমরা কথা বলেছি আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে আমরা আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ তো আজকে পর্যন্তই আপনাদের আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য আর সার্বিকভাবে যারা পরামর্শ দেওয়ার অধিক ক্ষমতা আছে তারা পরামর্শ দিবেন এবং যারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন ইনশাআল্লাহ সহযোগিতা করার ক্ষমতা আছে তারা সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করুক আল্লাহ আমিন পরিশেষে এতটুকুই বলবো যে রামাজান কেন্দ্রিক যে পরিচালিত বিদাহাত আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে আসছে ইনশাআল্লাহ আমি আজকে প্রথম পর্ব রেকর্ড করেছি আজকে স্টুডিওতে রেকর্ড হয়েছে ইনশাআল্লাহ আপনারা পাবেন খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ তো এভাবে এক্ষেত্রে হয়তো কয়েকটা পর্ব আসবে রামাজানের আগে হয়তো পাঁচটা পর্ব দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ তোমরা করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের কবুল করেন আলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন সাহাকাল্লাহামদিক আসাদুল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ তাসতাক ফুরুক আহতুবিলাইক প্লিজ ফ্রি ফর্মি আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ